572 PRG CNRD SGG portant mission, organisation et fonctionnement de l'administration régionale. Le président de la transition, vu la charte de la transition, vu la loi L2018-025 AN du 3 juillet 2018 portant organisation générale de l'administration publique, vu la loi L2019-0027 AN du 7 juin 2019 portant statut général des agents de l'État, vu l'ordonnance 0-2021-0011, 001 PRG CNRD SGG du 16 septembre 2021 portant prorogation des lois nationales des conventions, traités et accords internationaux en vigueur à la date du 5 septembre 2021. Vu le décret des 2022-0387 PRG CNRD SGG du 20 août 2022 portant nomination d'un premier ministre chef du gouvernement. Vu le décret des 2022-0539 PRG CNRD SGG du 11 novembre 2022 portant charte de la euh, déconcentration en République de Guinée. Vu le décret des 2022-0548 PRG CNRD SGG du 18 novembre 2022 portant modification de la structure du gouvernement de la transition. Vu le décret des 2022-0549 PRG CNRD SGG du 18 novembre 2022 portant nomination des membres du gouvernement de la transition. Vu le décret des 2021-0226 PRG CNRD SGG du 30 décembre 2021 portant attribution et organisation du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Vu le communiqué numéro 1 du Comité national du Rassemblement pour le Développement CNRD du 5 septembre 2021 pour fin prise effective du pouvoir par les forces de défense et de sécurité. Le président de la République décrète, titre 1, disposition générale, article 1er. Le président décret concerne l'administration régionale en tant qu'unité de représentation de l'État pour la coordination des services déconcentrés des organismes publics de la région et l'exercice du contrôle de l'égalité sur la collectivité régionale. Chapitre 1, mission et attribution, article 2. L'administration régionale a pour mission la coordination, l'impulsion et le contrôle de la politique du gouvernement dans les domaines euh, politiques, économiques, sociales, culturels, environnementales et sécuritaires au niveau de la région administrative. À ce titre, elle est particulièrement chargée d'impulser le développement économique, social, culturel et environnemental de la région, d'apporter l'assistance nécessaire aux promoteurs locaux, nationaux et étrangers intervenant dans le développement de la région, de coordonner et d'harmoniser les activités des organisations de la société civile, des organismes publics, des programmes et projets publics évoluant dans la région de coordonner et de contrôler les activités des services déconcentrés de l'État au niveau de la région, d'appuyer les collectivités locales dans la promotion de la coopération décentralisée du partenariat, de veiller au renforcement de la communication entre les différentes instances de la région, de veiller à l'élaboration et à la mise en œuvre des schémas d'aménagement au niveau de la région, de participer au renforcement des capacités techniques des collectivités locales et de leurs organes statutaires, de promouvoir la citoyenneté et l'unité nationale, d'appuyer les administrateurs territoriaux dans la prévention et la gestion des conflits au niveau de la région. Article 3. L'administration régionale est dirigée par un gouverneur de région nommé par décret du président de la République sur proposition du ministre en charge de l'administration publique. Article 4. Le gouverneur de région représente le président de la République et chacun des membres du gouvernement dans sa région. À ce titre, il est chargé d'animer, coordonner, contrôler et suivre les activités des services de l'État et des organismes publics de la région. Assurer la coordination de l'action publique, veiller à l'application des lois et des règlements en vigueur, notamment au respect des droits et libertés publiques, au maintien de l'ordre et de la sécurité. 
promouvoir la citoyenneté, l'unité nationale, assurer une meilleure articulation entre la déconcentration et la décentralisation dans la mise en œuvre de l'approche décentralisation, déconcentralisation, décentralisation, déconcentration, j'allais dire. Exercer le pouvoir disciplinaire sur le personnel des services régionaux, promouvoir la démocratie locale, la solidarité nationale et les droits humains à l'échelle de la région. Recevoir et de transmettre au préfet les instructions du gouvernement, appuyer la mise en œuvre des schémas préfectoraux d'aménagement du territoire, des schémas d'urbanisme et des plans d'occupation du sol. Chapitre 2, organisation. Article 5. Pour accomplir sa mission, l'administration régionale comprend un gouverneur de région, un cabinet, des services d'appui, des inspections régionales, des directions régionales, des services régionaux, des organes consultatifs, des organismes publics. Article 6, le cabinet du gouverneur de région comprend un directeur de cabinet, un chef de cabinet, un conseiller politique, un conseiller à la gouvernance territoriale, un conseiller juridique, un attaché de cabinet. Article 7, les services d'appui de la région sont la division des ressources humaines, le secrétariat central, le service de la communication et de l'information, le service des archives et de la documentation, le service des affaires financières. Article 8. Les inspections et les directions régionales sont la direction régionale de l'administration du territoire et de la décentralisation, la direction régionale de l'agriculture et de l'élevage, l'inspection régionale du plan et de l'économie, l'inspection régionale de l'urbanisme, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, l'inspection régionale de la pêche et de l'économie maritime, l'inspection régionale de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables, l'inspection régionale de l'éducation, l'inspection régionale de l'enseignement technique, formation professionnelle et de l'emploi, l'inspection régionale de la jeunesse et des sports, l'inspection régionale du commerce, de l'industrie et des PME, l'inspection régionale des impôts, l'inspection régionale de l'environnement et du développement durable, l'inspection régionale du tourisme, de la culture et de l'artisanat, l'inspection régionale des infrastructures et des transports, l'inspection régionale de la santé et de l'hygiène publique, l'inspection régionale de l'administration administration publique, l'inspection régionale du travail. Article 9. Les directeurs, inspecteurs et chefs de services régionaux dirigent, coordonnent et contrôlent les activités de leurs services respectifs. Ils sont nommés par décret du président de la République sur proposition de leurs ministres respectifs. Article 10. Les missions de contrôle peuvent être décidées par le gouverneur de région, soit d'autorité, soit par la hiérarchie supérieure, soit sur proposition du directeur de cabinet. Article 11. Les organes consultatifs sont le Conseil régional de gouvernance territoriale euh, participative, la Commission régionale de défense et de sécurité, le comité d'éthique de la région, le comité régional du dialogue social. Article 12. Les organismes publics sont la représentation régionale du service public d'emploi, la représentation régionale de l'Office guinéen de publicité, la représentation régionale de l'Agence de la promotion des investissements privés, la Direction régionale de l'information et de la communication, les institutions d'enseignement supérieur, de recherche et de l'innovation, les représentants régionaux de l'Agence de gestion des urgences et catastrophes humanitaires, l'Agence régionale de l'Agence nationale de financement des collectivités, l'Agence régionale des hydrocarbures. Les, la représentation de tout autre organisme public de niveau régional. Article 13. Les organismes publics représentés dans les régions sont gérés et contrôlés conformément aux règles spécifiques de gestion qui leur sont confiées. Chapitre 3. Attribution, mission des responsables de l'administration régionale. Section 1. Du gouverneur de région. 
Article 14, sous l'autorité du ministre en charge de l'administration du territoire, le gouverneur de région est chargé de veiller à l'application des lois et règlements en vigueur, ainsi que les décisions du gouvernement de la région, veiller au maintien de l'ordre public, exercer l'autorité administrative sur tous les agents de l'administration régionale, assurer le contrôle de l'égalité du conseil régional, veiller au bon fonctionnement des commissions et comités techniques régionaux, apporter les, les appuis techniques aux directions et inspections régionales pour accompagner le conseil régional dans sa mission de planification, de conduite et de coordination des actions de développement de la région. Évaluer les inspecteurs, les directeurs et les chefs de services régionaux, exercer le pouvoir disciplinaire, exécuter les crédits budgétaires destinés au fonctionnement et aux investissements de la région, impulser, coordonner, contrôler les activités des services régionaux, activer le, le plan d'urgence en cas de sinistre et de catastrophe dans la région. Article 15. Le gouverneur de région tient informé le gouvernement de la situation administrative, économique, politique, sociale, culturelle, environnementale et sécuritaire de la région et du niveau de réalisation des objectifs de développement. Article 16. Le gouverneur de région doit être informé au préalable de toute mission devant être effectuée dans sa région, notamment par les ministres, les présidents des institutions républicaines, les diplomates, les experts, les partenaires techniques et financiers, ainsi que les autres hauts cadres de l'administration centrale. Article 17. Le gouverneur de région autorise les déplacements des préfets hors de leur circonscription territoriale et hors de la région après avis du ministre en charge de l'administration du territoire. Article 18. Le gouverneur de région est le supérieur hiérarchique des préfets. À ce titre, il reçoit les rapports périodiques et est particulièrement informé de la situation administrative, sociopolitique et économique des préfectures de sa région. Article 19. Les administrations centrales adressent leur correspondance au service déconcentré de l'État dans la région sous couvert du gouverneur de région. Les directeurs et inspecteurs régionaux adressent sous couvert du gouverneur de région toute correspondance aux administrations centrales. Article 20. Le gouverneur de région est consulté et ou informé chaque fois qu'un service rattaché à un organisme public ou un projet public doit être créé ou supprimé au niveau de sa région. Il reçoit régulièrement de ses services, organismes, les programmes et les rapports d'activité. Il peut inviter les responsables de ces organismes à participer aux réunions de travail des services régionaux dont l'objet concerne leur activité. Section 2. Directeur de cabinet. Article 21. Sous l'autorité du gouverneur de région, le directeur de cabinet est nommé par décret du président de la République sur proposition du ministre en charge de l'administration du territoire parmi les fonctionnaires de la hiérarchie A2 ou A3. Il est chargé de coordonner les activités des inspections des directions régionales et des services régionaux, assister le gouverneur de région dans ses fonctions d'autorité, de tutelle du conseil régional et des organismes publics. Viser et soumettre à la signature du gouverneur tous les actes en provenance des préfectures et des services régionaux. Suivre l'exécution des décisions et recommandations prises par les autorités compétentes. Article 22. Le directeur de cabinet assiste le gouverneur de région dans le suivi de la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de développement social, économique, culturel, environnemental et sécuritaire. Article 23. Le directeur de cabinet remplace de plein droit le gouverneur de région en cas d'absence ou d'empêchement. Section 3 du chef de cabinet. Article 24. Le chef de cabinet est nommé par décret du président de la République sur proposition du ministre en charge de l'administration du territoire parmi les fonctionnaires des hiérarchies A1, A2 et A3. Il est chargé d'organiser les audiences du gouverneur de région, assurer les relations avec l'environnement sociopolitique et de tenir informé le gouverneur de région et le directeur du cabinet des décisions liées aux activités de la région.
assurer les relations publiques de la région, notamment avec euh, la presse, préparer et organiser les missions du gouverneur de région, superviser les travaux du secrétariat central et du secrétariat particulier du gouverneur de région. Section 4 des conseillers, article 27. Sous l'autorité du gouverneur de région, les conseillers sont nommés par décret du président de la République sur proposition du ministre en charge de l'administration du territoire parmi les fonctionnaires des hiérarchies A1, A2 et A3. Article 26. Le conseiller politique. Le conseiller politique étudie à la demande du gouverneur de région et du cabinet les questions politiques, électorales, sociales et religieuses intéressant la vie de la région en vue de formuler des avis et observations. Article 27. Conseiller à la gouvernance territoriale. Le conseiller à la gouvernance territoriale étudie à la demande du gouverneur de région et du cabinet les questions relatives au fonctionnement efficace de l'administration régionale et à la promotion de la bonne gouvernance territoriale participative en vue de formuler des avis et observations. Article 28. Le conseiller juridique. Le conseiller juridique examine à la demande du gouverneur de région et du cabinet les questions d'ordre juridique, frontalière et de politique et de police administrative et contrôle la conformité des actes administratifs et conseille le gouverneur de région dans l'exercice du contrôle de l'égalité. Il donne également son avis sur les cas de litige entre différentes entités. Section 5 de l'attaché de cabinet. Article 29. Sous l'autorité du chef de cabinet, l'attaché de cabinet est nommé par arrêté du ministre en charge de l'administration du territoire sur proposition du gouverneur de région. Il est chargé d'organiser les audiences du gouverneur de région, préparer l'addition du gouverneur de région. Euh, assister les experts, consultants, coopérants, techniques et autres visiteurs étrangers de la région pour l'accueil et les formalités liées à leur séjour dans la région. Exécuter toute autre tâche à lui confier par le chef de cabinet. Article, section 6 des services d'appui de la région. Article 30. La division des ressources humaines. Sous l'autorité administrative du gouverneur, la division régionale des ressources humaines a pour mission de veiller au suivi de la réglementation en matière de gestion du personnel, préparer les dossiers relatifs à la notation et aux avancements, participer à l'organisation des services et à l'élaboration de leurs textes et cadres organiques, participer au contrôle du personnel et à l'évaluation de leurs performances, participer à la préparation et à l'organisation des concours de recrutement et des examens professionnels, suivre les mouvements du personnel et préparer les rapports périodiques de présence et d'absence au poste de travail, participer à la planification, l'organisation et l'évaluation de la formation des agents en cours d'emploi, participer au conseil de cabinet régionaux, conseiller le gouverneur sur toutes les questions liées à la gestion des ressources humaines. Article 31. Le secrétariat central, sous l'autorité du directeur de cabinet, le secrétariat central est chargé de la réception, l'enregistrement, le traitement et l'expédition du courrier de l'ensemble des services de la préfecture de la saisie et du traitement des textes pour le compte des services de la préfecture, euh, du classement ordonné du préarchivage du courrier à conserver avant le transfert au niveau du service de la documentation et des archives. Article 32. Le service des archives et de la documentation. Sous l'autorité du directeur de cabinet, le service de la documentation et des archives est chargé de la collecte, la conservation et la mise à la disposition des services de la préfecture, des lois et règlements en vigueur, ainsi que tout autre document intéressant les activités des services préfectoraux. Le préarchivage des documents de l'administration préfectorale destinés aux archives nationales, l'appui et le suivi de la tenue de la documentation et l'archivage au niveau des services de l'administration déconcentrés et décentralisés. 
Article 33. Le service de la communication et de l'information. Sous l'autorité du gouverneur, le service régional de la communication et de l'information est chargé de proposer et encadrer la politique d'information et de communication au niveau préfectoral et veiller à son application, animer et de coordonner l'information et la communication conduite par tous les organismes d'information et de communication des administrations déconcentrées que le tienne informé de leur activité, veiller à la cohérence des publications des organismes mentionnés ci-dessous, euh, coordonner les principales actions de communication des organismes de la préfecture, assurer les relations entre les services déconcentrés et les médias, valoriser les actions des services déconcentrés après de relais d'opinion et du grand public, préparer, organiser et assurer le suivi des points de presse des services déconcentrés. Article 34. Le service des affaires financières. Sous l'autorité administrative du gouverneur, le service des affaires financières est chargé de la préparation et de la mise en œuvre de la politique budgétaire de la région ainsi que de la tenue de la comptabilité matière. Section 7. Des services de défense et de sécurité. Article 36. Des services de défense et de sécurité. Les services de défense et de sécurité régionale sont placés sous l'autorité du gouverneur. Ils veillent à la bonne exécution de leur mission conformément à la loi. Section, section 9. Les organes consultatifs. Article 36. Le Conseil régional de gouvernance territoriale et participative est un organe consultatif qui a pour mission d'assister le gouverneur dans la mise en œuvre de la politique d'administration et de développement de la région. À ce titre, il est chargé d'examiner l'adoption et le suivi de l'exécution du budget régional L'évaluation de l'état de fonctionnement des préfectures et des services déconcentrés de la région, l'évaluation du programme de développement de la région, l'évaluation des actions des organisations sociales, syndicales et politiques. Article 37. Le Conseil régional de gouvernance territoriale participative et regroupe le directeur de cabinet. Le chef de cabinet, les directeurs régionaux, les inspecteurs régionaux, les chefs de services régionaux, les préfets, les représentants des organismes publics, les représentants des projets et programmes évoluant dans la préfecture, les représentants de la société civile, ONG, mouvement syndical, mouvement associatif, les représentants des partis politiques. Article 38. La Commission régionale de défense et de sécurité. La Commission régionale de défense et de sécurité, en abrégé CR, CRDS, est un organe consultatif du gouvernorat composé ainsi qu'il suit. Président, le gouverneur de région, vice-président, le commandant de la région militaire ou de bataillon. Le direction, la direction régionale de la police, secrétaire de la commission, le commandant du groupement de la gendarmerie régionale, le procureur du tribunal de première instance, le directeur régional de la protection civile, le directeur régional de l'environnement, le directeur régional de la douane. Le, la vice-présidence est assurée par le commandant de la région militaire ou de bataillon et le secrétariat par le directeur régional de la police. Article 39. La commission régionale de prévention et de euh, management des conflits. La commission régionale de prévention et de management des conflits est un organe consultatif qui appuie le gouverneur dans la prévention des conflits et la conciliation au sein de la région. Elle assure la médiation et la résolution pacifique des conflits non violents. La commission régionale de prévention et de management des conflits ne prend pas de décision, mais fait des propositions de décision au gouverneur de région. La Commission régionale de prévention et de management des conflits en abrégé CRPMC est présidée par un acteur de la société civile. La Commission régionale de prévention et de management des conflits est composée de le directeur régional de l'administration du territoire et de la décentralisation, 
le président d'une plateforme régionale de la société civile, l'inspection régionale des affaires religieuses, la présidente d'une plateforme régionale des femmes, le président d'une plateforme régionale des jeunes, un représentant de la coordination des sages, un représentant de la confession musulmane et un représentant de la confession chrétienne. Article 40, le comité régional de protection des enfants et de la jeune fille. Le comité régional de protection des enfants et de la jeune fille est un organe consultatif qui appuie le gouverneur dans le cadre de promotion et la protection des droits de l'enfant et de la jeune fille. À ce titre, il est chargé de contribuer à la prévention, à la préparation et la réponse en matière de protection de l'enfant, y compris dans les situations d'urgence, ainsi que de coordonner les actions spécifiques de protection des enfants, assurer une coordination intersectorielle autour de la protection de l'enfant, garantissant la responsabilisation et l'implication effective de tous les acteurs concernés, de même que le respect des principes et valeurs universelles des droits de l'enfant auxquels l'État guinéen a souscrit. Améliorer l'efficacité, l'efficience et l'impact des actions de protection de l'enfant par la concertation, le renforcement des liens de collaboration et la capacité des acteurs impliqués notamment pour la gestion des cas. Partager et discuter de toute documentation technique ou administrative euh, relative à la coordination de l'urgence concernant la protection du genre. Article 41, comité d'éthique de la région. Le comité d'éthique de la région, en abrégé euh, CER, est un organe consultatif de la région composé ainsi qu'il suit. Président, le directeur de cabinet, rapporteur, le chef de la division des ressources humaines de la région, membre, l'inspecteur régional de l'administration publique. Article 42. Le comité régional du dialogue social, le comité régional du dialogue social en abrégé CRDS, est un organe consultatif de la région composé ainsi qu'il suit. Huit représentants de l'administration publique, quatre titulaires et quatre suppléants. Huit représentants des employeurs, quatre titulaires et quatre suppléants. Huit représentants des organisations syndicales les plus représentatives dans la région, quatre titulaires, quatre suppléants. Le président du comité régional du dialogue social est tenu par les membres titulaires. Article 43. Sous l'autorité du gouverneur, le conseil régional du dialogue social a pour mission d'assurer la concertation permanente entre la région et les partenaires sociaux, ce que sont les organisations des employeurs et des travailleurs des secteurs publics, privés et mixtes. À ce titre, il est chargé de créer un environnement favorisant le maintien d'un climat de paix sociale durable sur le plan national, veiller au respect des engagements pris par les différents partenaires, s'impliquer dans la prévention, la résolution des conflits et le maintien de la stabilité sociale dans le secteur public, privé et mixte, rechercher les solutions les plus appropriées à toutes les questions touchant le monde du travail de l'administration et de l'administration publique, renforcer les capacités institutionnelles des structures impliquées dans le domaine du dialogue social. À titre de disposition finale, article 44, des décrets du président de la République fixent l'organisation et le fonctionnement des directions et inspections régionales sur proposition des ministres sectoriels après avis des ministres en charge de la fonction publique et de l'administration du territoire et de la décentralisation. Article 45 des arrêtés des ministres concernés fixe l'organisation et le fonctionnement des services d'appui ainsi que des organes consultatifs de leur ressort. Article 46, le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire, prend effet à compter de sa date de signature sera enregistrée et publiée au journal officiel de la République. Conakry, le 8 décembre 2022, signé colonel Mamadi Doumbouya, chef de l'État. Et puis cet autre décret dès 2022, 0573, PRG, CNRD, SGG, portant mission, organisation et fonctionnement de l'administration préfectorale. Le président de la transition, vu la charte de la transition, décresse. Article 1er, disposition générale, chapitre 1, mission et attribution. Article 1er, l'administration préfectorale est constituée de l'ensemble des sous-préfets et des services techniques déconcentrés de l'État. 
Article 2, l'administration préfectorale a pour mission la planification, l'impulsion du développement économique, social et culturel de la préfecture. À ce titre, elle est chargée de coordonner, contrôler et mise en œuvre les politiques publiques, promouvoir le développement économique, social et culturel, mettre en cohérence les stratégies et les objectifs de développement des circonscriptions administratives et des communes de la préfecture, assurer le suivi et l'évaluation des actions de développement économique, social, environnemental et culturel de la préfecture, apporter l'appui technique nécessaire aux communes dans la conception et l'exécution exécution de leur plan de développement lo locaux, développement locaux, PDL, examiner les requêtes portant sur la création, la modification et la suppression d'une sous-préfecture ou d'une commune, promouvoir et renforcer la paix et la cohésion sociale, assurer le maintien de l'ordre public et la protection des biens et des personnes. Article 3. L'administration préfectorale est dirigée par un préfet nommé par décret du président de la République sur proposition du ministre en charge de l'administration du territoire parmi les fonctionnaires des hiérarchies A1, A2 et A3 de la fonction publique, des officiers supérieurs de l'armée, de la gendarmerie et de la police. Article 4. Le préfet représente le président de la République et chacun des membres du gouvernement au niveau de la circonscription administrative. À ce titre, il est chargé d'animer, coordonner, contrôler et suivre les activités des services de l'État et des organismes publics de la préfecture, assurer la coordination de l'action publique, veiller à l'application des lois et des règlements en vigueur, au respect des droits et libertés publiques, au maintien de l'ordre et de la sécurité, promouvoir la citoyenneté et l'unité nationale. Assurer une meilleure articulation entre la documentation et la décentralisation dans la mise en œuvre de l'approche euh, déconcentration, décentralisation, DD. Exercer le pouvoir disciplinaire sur les agents publics de la préfecture, promouvoir la démocratie locale, la solidarité nationale et les droits humains à l'échelle de la préfecture, recevoir et transmettre aux services déconcentrés de l'État les directives et les instructions du gouvernement, veiller à la mise en œuvre du schéma préfectoral d'aménagement du territoire, des schémas d'urbanisme et des plans d'occupation du sol. Chapitre 2, composition, article 5. L'administration préfectorale comprend le préfet, le secrétaire central, non, le secrétaire général, le chef de cabinet, le conseiller juridique, le conseiller chargé de la gouvernance politique et administrative, l'attaché administratif, des services d'appui, des services généraux, des directions techniques, des euh, services de défense et de sécurité, des organismes publics, des organes consultatifs. Article 6. Les services d'appui sont la division des ressources humaines, le service des affaires financières, le service communication et relations publiques, le service documentation et archives, le secrétariat central. Article 7. Les services généraux de la préfecture sont le service préfectoral de développement, le service préfectoral des affaires politiques et électorales. Article 8. Les directions techniques sont la direction préfectorale de l'administration du territoire et de la décentralisation, la direction préfectorale de l'agriculture et de l'élevage, la direction préfectorale de l'état civil et de l'identification des personnes, la direction préfectorale du plan et de l'économie, la direction préfectorale de l'urbanisme, l'habitat et de l'aménagement du territoire, la direction préfectorale de la pêche et de l'économie maritime, la direction préfectorale de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables, la direction préfectorale de l'éducation, le bureau préfectoral du contrôle du travail, la direction préfectorale de l'enseignement technique, formation professionnelle et de l'emploi, la direction préfectorale de la jeunesse et des sports, la direction préfectorale du commerce, de l'industrie des PME, la direction préfectorale des impôts, la direction préfectorale de l'environnement et du développement durable, la direction préfectorale du tourisme, de la culture et de l'artisanat, la direction préfectorale des infrastructures et des transports, la direction préfectorale de la santé et de l'hygiène publique. Article 9. Les directeurs et les chefs de service préfectoraux dirigent, coordonnent et contrôlent les activités de leurs services respectifs et sont nommés par décret du président de la République sur proposition de leurs ministres respectifs. Article 10. Les missions de contrôle peuvent être dédiées par décider 
par le préfet, soit d'autorité, soit par la hiérarchie supérieure, soit sur proposition du secrétaire général. À ces articles 2, non, article 11, les organismes publics représentés sont la représentation préfectoire de l'Agence de financement des collectivités, la représentation préfectoire de la Caisse nationale de sécurité sociale, la représentation préfectoire de la Caisse nationale de prévoyance sociale, l'Agence préfectoire de la Société des eaux de Guinée, l'Agence préfectorale de l'électricité de Guinée, la représentation préfectorale de la Poste guinéenne, la représentation préfectorale de l'organe en charge de la régulation de la publicité, la représentation préfectorale de l'Agence de gestion des urgences et catastrophes humanitaires, l'Agence préfectorale des hydrocarbures, l'Agence préfectorale de l'assainissement et de salubrité publique, l'Agence préfectorale du service national d'aménagement des points d'eau, l'Agence préfectorale du patrimoine bâti, les représentations de tout autre organisme public dans la préfecture. Article 12. Les organismes publics nationaux représentés dans les préfectures sont gérés et contrôlés conformément aux règles spécifiques de l'autonomie qui leur est conférée. Article 13. Les organes consultatifs sont le Conseil préfectoral de gouvernance territoriale participative, le Conseil de discipline, le Conseil préfectoral du développement, la Commission préfectorale de défense et de sécurité, la commission préfectorale foncière et domaniale, le comité d'éthique de la préfecture, le comité préfectoral du dialogue social, le comité préfectoral de prévention et d'aménagement des conflits, le, de management des conflits, le comité préfectoral de protection des enfants et de la jeune fille, le comité de concertation des localités minières. Chapitre 3, attribution des responsabilités de l'administration préfectorale. Section 1 du préfet. Article 14. Le préfet est l'ordonnateur et responsable du développement économique, social, environnemental et culturel de la préfecture. À ce titre, il assure les missions suivantes. Superviser l'exécution du programme de développement préfectoral et après approbation de l'autorité supérieure, prend toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre de ce programme. Prépare le projet de budget préfectoral annuel dont il est l'ordonnateur et le soumet au conseil euh, administratif préfectoral pour adoption. Veille à l'exécution correcte des actions inscrites dans le plan national de développement. Fixe les objectifs annuels et pluriannuels à atteindre au niveau de la préfecture tient régulièrement informer les autorités supérieures de la situation administrative, économique, sociale, politique et sécuritaire de la préfecture, ainsi que de la réalisation des objectifs de développement, veille au maintien de l'ordre public et au respect des droits et des libertés publiques, euh, oriente et assiste les autorités communales dans la mise en place des organes des communes, la préparation et la mise en œuvre des programmes de développement. Article 15, le préfet est le destinataire de toutes les correspondances émanant des administrations centrales adressées aux services déconcentrés de l'État dans la préfecture. Les correspondances émanant des services déconcentrés à destination des administrations centrales sont également adressées à celles-ci sous le sous-couvert du préfet. Article 16. Le préfet reçoit du gouvernement les directives et instructions concernant la politique économique, sociale et culturelle à mettre en œuvre. Et il transmet ces directives et instructions au service déconcentré de l'État relevant de son autorité. Article 17. Le préfet a sous son autorité les sous-préfets et l'ensemble des services de sa circonscription. Il réunit au moins une fois par mois les chefs des dix services et le transmet le compte-rendu par voie hiérarchique au ministre en charge de l'administration du territoire. Article 18. Le préfet est l'ordonnateur des crédits et des ressources allouées à la circonscription par le budget national et par d'autres partenaires. Article 19. Le préfet est consulté chaque fois qu'un service rattaché à un organisme personnalisé ou un projet doit être créé dans sa circonscription. Article 20. Le préfet est responsable de la gestion du patrimoine de la préfecture 
Il est investi d'une mission permanente d'inspection et de contrôle des services publics placés sous son autorité. Article 21. Le préfet est responsable de la gestion du personnel contractuel payé sous les crédits de fonctionnement de la préfecture et décide de son recrutement dans les limites des prévisions budgétaires et conformément au cadre organique de la préfecture. Il exerce le pouvoir disciplinaire dans le cadre de la réglementation régissant euh, cette catégorie de personnel. Article 22. Le préfet veille au respect des droits et devoirs du personnel affecté dans les services propres de la préfecture et dans les services déconcentrés de l'État dans sa préfecture conformément au statut des agents publics de l'État. À ce titre, il est chargé en particulier d'exercer le pouvoir disciplinaire sur le personnel des services propres de la préfecture, émettre son avis et transmettre au ministre en charge de la fonction publique les demandes d'avancement des fonctionnaires. Émettre son avis et transmettre au ministre concerné les demandes d'affectation des fonctionnaires. Proposer des sanctions disciplinaires aux besoins, suspendre par mesure d'ordre les agents euh, auteurs de fautes graves et d'en informer immédiatement les supérieurs hiérarchiques concernés. À l'exception des périodes de congé, aucun fonctionnaire ne doit quitter le territoire de la préfecture sans l'autorisation du préfet. Article 23. Le préfet doit obtenir l'autorisation préalable du gouverneur de région pour tout déplacement hors de la circonscription administrative et de la région, après avis favorable du ministre en charge de l'administration du territoire et de la décentralisation. Article 24. Le préfet est responsable du maintien de l'ordre et de la sécurité publique dans sa circonscription administrative. En cas de trouble, il informe le ministre en charge de l'administration du territoire et de la décentralisation par voie hiérarchique, prend toutes mesures utiles pour le rétablissement de l'ordre public et lui rend compte régulièrement de l'évolution de la situation. Article 27. Le préfet est responsable de la protection civile dans sa circonscription administrative. En cas de catastrophe ou de sinistre naturel et anthropique, il assure la coordination des opérations de secours. Article 26. Le préfet assure le maintien de l'ordre et de la sécurité publique dans la circonscription administrative en coordonnant les services de la police, de la gendarmerie et des autres corps de sécurité. Article 27. Sous l'autorité du préfet, le service des ressources humaines de la préfecture exerce ses fonctions conformément à la réglementation en vigueur. Article 28. Sous l'autorité du préfet, l'attaché administratif est chargé d'assister les experts, consultants et autres visiteurs étrangers de la préfecture par l'accueil et la conduite des formalités liées à leur séjour dans la préfecture. Assurer le secrétariat des réunions de la préfecture, assurer le protocole et les relations extérieures, assurer toute autre tâche à lui confier par le préfet. Il est nommé par arrêté du ministre en charge de l'administration du territoire et de la décentralisation sur proposition du préfet. Article 29. Le préfet est assisté dans l'exercice de ses fonctions par le secrétaire général et le chef de cabinet. Section 2 du secrétaire général. Article 30. Le secrétaire général est choisi parmi les fonctionnaires des hiérarchies A2 et A3 de l'administration publique. Il est nommé par décret du président de la République sous proposition du ministre en charge de l'administration du territoire et de la décentralisation. Sous l'autorité du préfet, le secrétaire général assiste le préfet dans la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de décentralisation, de déconcentration et de développement local. À ce titre, il est chargé de coordonner l'élaboration du plan stratégique et du plan d'action opérationnel de la préfecture, animer, suivre et évaluer les, acti les activités des communes, des différents services, des programmes et projets de la préfecture, viser et soumettre à la signature du préfet les actes établis par les services de la préfecture, appuyer le préfet dans l'exercice du contrôle de l'égalité sur les communes, suivre conformément aux instructions et aux directives du préfet l'exécution des décisions. Superviser la préparation et l'exécution du, du budget de la préfecture, 
veiller à la mise en œuvre des plans de développement locaux et des programmes annuels d'investissement des communes. Veiller au suivi des recommandations du conseil administratif préfectoral, suivre les actions des services déconcentrés, organismes publics, projets, programmes et rendre compte au préfet. Examiner les projets de budget des communes et les transmettre au préfet pour approbation. Article 31. Le secrétaire général remplace de plein droit le préfet en cas d'absence ou d'empêchement. En cas de remplacement du préfet par le secrétaire général, préciser clairement les attributions que le secrétaire général peut exercer pendant le temps d'absence du préfet, affaire courante ou toutes les attributions du préfet, question de la signature, délégation de signature à prévoir, domaine de la délégation à décrire. Section 3 du chef de cabinet, article 32. Le chef de cabinet est choisi parmi les fonctionnaires des hiérarchies A1, A2, et à trois de l'administration publique, il est nommé par décret du président de la République sur proposition du ministre en charge de l'administration du territoire et de la décentralisation. Sous l'autorité du préfet, il est chargé d'organiser les audiences du préfet, assurer les relations publiques de la préfecture, préparer et organiser les missions du préfet ou son représentant, superviser les travaux du secrétariat central de la préfecture, superviser les procédures de passation des marchés publics, assurer la présidence du conseil de discipline. Article 33. En cas d'absence ou d'empêchement simultané du préfet et du secrétaire général, le chef de cabinet assure l'intérim. Il faut juridiquement organiser l'intérim en précisant ce que l'intérimaire peut faire et ne pas faire. Ou s'il remplit toutes les fonctions euh, normalement dévolues au préfet, et préciser dans ce cas qu'il est responsable des actes posés pendant le temps d'intérim. Section 4 du conseiller juridique, article 34. Sous l'autorité du préfet, le conseiller juridique est chargé d'examiner de, à la demande du préfet les questions d'ordre juridique, euh, frontalière et de police administrative. Contrôler la conformité des actes administratifs de tous les services déconcentrés de la préfecture, d'examiner les projets de contrat ou de convention. Conseiller le préfet dans l'exercice du contrôle de l'égalité. Donner son avis sur les cas de litige entre différentes entités. Section 5 du conseiller chargé de la gouvernance politique et administrative. Article 37, 35. Sous l'autorité du préfet, le conseiller chargé de la gouvernance politique et administrative est chargé d'étudier à la demande du préfet les questions politiques, électorales, sociales et religieuses intéressant la vie de la préfecture en vue de formuler les avis et observations. Étudier à la demande du préfet les questions relatives au fonctionnement efficace de l'administration préfectorale et à la promotion de la bonne gouvernance, bonne gouvernance territoriale participative en vue de formuler des avis et observations. Participer à l'examen des dossiers et au suivi des activités des partis politiques au niveau de la préfecture. Participer au niveau de la préfecture, donc, participer au processus électoral, examiner toute demande de manifestation des partis politiques et d'autres organisations. Examiner les questions relatives aux conflits sociaux et religieux exécutés à la demande du préfet des missions de représentation. Article 4 des services d'appui, section 1 de la division des ressources humaines. Article 36, sous l'autorité administrative du préfet, la division des ressources humaines a pour mission de veiller au respect de la réglementation en matière de gestion du personnel, préparer les dossiers relatifs à la notation et aux avancements, tenir à jour la base de données des effectifs de la préfecture, superviser la paix des salaires des agents publics de la préfecture et tenir les rapports périodiques à l'intention du préfet, participer à l'organisation des services de la préfecture et à l'élaboration de leurs textes et cadres organiques, euh, procéder au contrôle de présence des personnels, participer à la préparation et à l'organisation des concours de recrutement et des examens professionnels, 
participer au conseil de cabinet préfectoral, assurer le secrétariat du conseil de discipline et du comité d'éthique, suivre les mouvements du personnel et de préparer les rapports périodiques de présence et d'absence au poste de travail, participer à la planification, l'organisation et l'évaluation de la formation des agents de la préfecture, veiller à l'évaluation des performances et au renforcement des capacités des agents des services déconcentrés, conseiller le préfet sur toutes les questions liées à la gestion des ressources humaines et des structures. Section 2 de services des affaires financières. Article 37. Sous l'autorité administrative du préfet, le service des affaires financières est chargé de d'élaborer et d'exécuter le budget de fonctionnement de la préfecture, effectuer les opérations financières <coughs> pardon, et comptables de la préfecture, assurer la gestion du matériel de l'équipement et l'entretien de l'ensemble des services déconcentrés de la préfecture, assurer le suivi financier des projets et programmes de la préfecture, produire le rapport financier de la préfecture. Article section 3 du service communication et relations Public. Article 38. Sur l'autorité du préfet, le service communication et relations publiques a pour mission de proposer et encadrer la politique d'information et de communication au niveau préfectoral et veiller à son application. Animer et de contrôler l'information et la communication conduite par tous les organismes d'information et de communication des administrations déconcentrées qui le tiennent informés de leur activité. Veiller à la cohérence des publications des organismes mentionnés ci-dessus. Coordonner les principales actions de communication des organismes de la préfecture. Assurer les relations entre les services déconcentrés et les médias. Valoriser les actions des services déconcentrés auprès des relais d'opinion et du grand public. Préparer, organiser et assurer le suivi des points de presse des services déconcentrés. Section 4 de, du service documentation et archives. Article 39. Sous l'autorité du chef de cabinet, le service de documentation et archives a pour mission la collecte, la collecte, la conservation et la mise à la disposition des services de la préfecture, des lois et règlements en vigueur, ainsi que tout autre document intéressant les activités des services préfectoraux. Le préarchivage des documents et l'administration préfectorale destinée aux archives nationales. L'appui et le suivi de la tenue de la documentation et l'archivage au niveau des services des administrations déconcentrées et décentralisées. Section 5 du secrétariat central. Article 40. Sous l'autorité du chef de cabinet, le secrétariat central est chargé de la réception, l'enregistrement du traitement et de l'expédition du courrier de l'ensemble des services de la préfecture, de la saisie et du traitement des textes pour le compte des services de la préfecture, du classement, euh, classement ordonné du préarchivage du courrier à conserver avant le transfert au niveau du service de la documentation et des archives. Chapitre 5 des services généraux de la préfecture. Section 1 du service préfectoral de développement. Article 41. Sous la supervision du secrétaire général de la préfecture, le service préfectoral du développement SPD est chargé du suivi, évaluation des actions de développement local, de l'appui conseil aux communes et aux organisations communautaires de base. Il est ainsi composé d'un euh, directeur préfectoral en charge de l'administration du territoire et de la décentralisation, directeur préfectoral en charge du plan et des statistiques, directeur préfectoral en charge de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'habitat, <coughs> pardon, directeur préfectoral en charge des travaux publics, directeur préfectoral en charge des transports. Article 42, le service préfectoral de développement collabore étroitement avec l'ensemble des services des directions préfectorales. Section 2 du service préfectoral des affaires politiques et électorales, article 43. Sous l'autorité du préfet, le service préfectoral des affaires politiques et électorales est chargé de mettre en œuvre la politique du développement en matière d'élections à la base, piloter l'organisation de toutes les élections dévolues au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, 
conformément aux dispositions du code électoral, analyser tous les dossiers à caractère politique à l'intention du préfet, superviser, valider et transmettre au préfet les procès-verbaux de tous les, euh, toutes les élections de constitution ou de renouvellement des organes, des organisations sociales, politiques et syndicales, superviser les activités des partis politiques dans la préfecture. Chapitre 6 des directions techniques. Article 44. Sous l'autorité hiérarchique du préfet et sous la supervision des services centraux, les directions techniques préfectorales sont des services déconcentrés de l'État, accomplissant au niveau préfectoral les missions confiées aux services centraux. Leur regroupement s'opère sur la base d'interventions sectorielles harmonisées et coordonnées. Article 45. Les directions techniques préfectorales sont chargées d'animer, coordonner et contrôler le fonctionnement des services techniques d'intervention de leur secteur. Assister et contrôler les services techniques intervenant sur le terrain, notamment les services des collectivités décentralisées, les organisations non gouvernementales et les groupements villageois, faire des suggestions nécessaires à l'amélioration des performances techniques et de gestion de leurs services en vue d'une meilleure participation au développement économique, social et culturel de la préfecture. Rendre compte régulièrement au préfet et par son intermédiaire aux services techniques centraux concernés de la situation dans leur secteur d'intervention et de réalisation des objectifs qui leur sont confiés. Chapitre 7 des services de défense et de sécurité. Article 46. Les services de défense et de sécurité dans la préfecture sont placés sous l'autorité du préfet. Ils veillent à la, à la bonne exécution de leur mission conformément à la loi. Chapitre 8 des organes consultatifs, section 1 du Conseil préfectoral de gouvernance territoriale participative. Article 47. Le Conseil préfectoral de gouvernance territoriale participative est un organe consultatif qui a pour mission d'assister le préfet dans l'harmonisation des projets et programmes, dans la mise en œuvre de la politique d'administration et de développement de la préfecture. À ce titre, il est chargé de l'examen, l'adoption et du suivi de l'exécution du budget préfectoral, l'évaluation de l'état et du fonctionnement des services déconcentrés de la préfecture, l'évaluation du programme de développement de la préfecture et des collectivités locales. Article 48. Le Conseil préfectoral de gouvernance territoriale participative est présidé par le préfet et regroupe le secrétaire général et le chef de cabinet de la préfecture, les conseillers de la préfecture, les directeurs préfectoraux, les chefs des services préfectoraux, les sous-préfets, les maires de communes, les représentants des organismes publics, les représentants des projets et programmes évoluant dans la préfecture, les représentants des chambres consulaires, les représentants de la société civile, ONG, organisations paysannes, mouvements syndicaux, mouvements associatifs, les représentants des partis politiques. Section 2 du Conseil de discipline de la préfecture. Article 49. Placé auprès du préfet, le Conseil de discipline de la préfecture est un organe consultatif qui a pour mandat de statuer sur les manquements aux obligations professionnelles des agents de l'État évoluant dans la préfecture dans l'exercice de leurs fonctions et de proposer des sanctions au préfet. Article 50. Le conseil de discipline de la préfecture est composé comme suit. Président, le chef de cabinet de la préfecture. Vice-président, le directeur préfectoral de l'éducation. Rapporteur, le chef de la division des ressources humaines de la préfecture. Membre, le directeur préfectoral de la santé, le directeur préfectoral de l'environnement, le directeur préfectoral de l'agriculture et de l'élevage, un représentant de l'organisation syndicale la plus représentative au niveau de la préfecture. Les membres du conseil de discipline de la préfecture sont nommés par décision du préfet. Section 3 du Conseil préfectoral de développement, article 51. Le préfet est assisté d'un organe consultatif dénommé Conseil préfectoral de développement en abrégé, CPD, qui regroupe le secrétaire général et le chef de cabinet de la préfecture, les directeurs préfectoraux, les chefs des services de défense et de sécurité, les chefs de services préfectoraux, les sous-préfets, les maires des communes, les représentants des organismes publics, les représentants des projets et des 
programme évoluant dans la préfecture, les représentants des chambres consulaires, les représentants de la société civile ONG, mouvement syndical, mouvement associatif, les associations des parents, d'élèves et amis de l'école, les représentants des femmes et des jeunes, les représentants des sociétés minières, les représentants des confessions religieuses, les représentants des associations des ressortissants, les représentants des partis politiques. Le Conseil préfectoral de développement assiste le préfet dans sa mission de développement des circonscriptions territoriales de base et des collectivités locales avec la participation effective de tous les intervenants au développement local. Article 52, le Conseil préfectoral de développement favorise la gestion des questions euh, des communes à toutes les collectivités locales, suscite le dialogue et renforce le partenariat entre les services publics préfectoraux, les organisations de la société civile, les élus locaux, le secteur privé. Il favorise également le partenariat public et privé. Je reprends l'article 52. Donc, le Conseil préfectoral de développement favorise la gestion des questions communes à toutes les collectivités locales, suscite le dialogue et renforce le partenariat entre les services publics préfectoraux, les organismes de la société civile, les élus locaux et le secteur privé. Il favorise également le partenariat public privé. Section 4 de la Commission préfectorale de défense et de sécurité. Article 53. Le préfet est assisté d'un organe consultatif dénommé Commission préfectorale de défense et de sécurité en abrégé CPDS qui regroupe le préfet, le procureur du tribunal de première